Vedem Biserica Domnească Sfântul Ioan și Turgu Clopotniță, ctitorite de Ștefan cel Mare. În spate este Muzeul de Arte Neolitică cu Puteni, iar lângă noi, Muzeul de Enografie, clădirea fiind construită inițial în 1924, drept casa directorului școlii primare din vecinătate, acum Muzeul de Artă, în medalion. Stilul arhitectonic neoromânesc al casei directorului s-a dovedit foarte potrivit pentru Muzeul de Etnografie înființat aici în anul 1980. În micul hol al muzeului putem admira fotografii făcute pe Valea Bistriței în perioada interbelică de Adolf Chevalier, fotograf al Curții Regale a României. Prima cameră reproduce în un interior țărănesc tradițional. Vedem cuptorul cu vatră pentru încălzire, prepararea hranei, dormit, și apoi patul având deasupra culmea cu hainele de sărbătoare. Urmează lada cu zestre și lavița având deasupra icoana prinsă în cel mai frumos tergar. Pe peretele din stânga, colțarul și blidarul, acesta nu se vede, încadrează o altă laviță. Pereții sunt acoperiți de țesături decorative de lână. Locuitorii muzeului sunt îmbrăcați în strai de sărbătoare, iar bărbatul stă la masă în față cu tradiționala mămăligă, frumos reprodusă. Mămăliga, ca un locuitor al pâinii, s-a răspândit în ținuturile românești, deoarece Imperiul Otoman punea bir numai pe gru, nu și pe porumb. Podeaua este de lut bătut. Celelalte trei sele ale muzeului reproduc anotimpurile statului, exponatele marcând succesiunea muncilor agricole și a sărbătorilor religioase. Vedem conținutul unei cămări cu diverse vase pentru depozitarea alimentelor. Sărbătoarea Sfinților Mucenici, pe 9 martie, marca pornirea simbolică a plugului, de lemn cu brăzdarele de fier. Juc de lemn pentru boi, iar în spate, pe perete, un hârlez de lemn ferecat în fier, cu detalii asupra portului tradițional și a frumoaselor haine de sărbătoare moldovenești din zona Neamț, exponatele prezintă sărbătoarea ritualică a mărțișorului, 1 martie. De mucenici, 9 martie, șnurul, respectiv mărțișorul, era agățat într-un pom fructifer. În colț, o au încondiate fându parte din tradiția românească a sărbătorii Vierii Domnului, Paștele. O emoționată fotografie interbelică înfățișând sărânci rugându-se la sejarul de la mănăsirea bisericani în care la 1498 s-a arătat Maica Domnului, pasca moldovenească ritualică de Paște. De Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, începea anul pastoral marcat de înțelegeri între cioban și proprietarii de oi, după care turmele urcau la munte. Următoarea cameră marchează ocupațiile și tradițiile din timpul verii și al toamnei. Sărbătoarea magică a sânzienilor, 24 iunie, marchează începutul verii, primul cosit la munte și începerea recoltării păiaselor la șes. După Sfinții Petru și Pavel, 29 iunie, începea culesul cânepei și vedem diverse instrumente pentru prelucrarea acesteia. Iarba și păioasele se recoltau folosindu-se coasa, grebla, piatra de ascuțit, furca, secera și îmblăciul. Pentru pescuit, o ocupație importantă pe Valea Bistriței, se foloseau diverse coșuri de nuiele, plase, undițe, etc. În vechime, vânătoarea se făcea tradițional folosindu-se capcane de fier sau lemn pentru tot felul de animale, după care au început să apară armele de vânătoare. Adunarea ierburilor de leac de descântec Ceramica produsă în zona neamțului avea caracter utilitar, modele mai sofisticate fiind achiziționate de la târguri. Roata olarului, străchin prepeleagul din lemn, cu căna atârnate în el, diverse oale și ulcioare. Ziua crucii, 14 septembrie, marchează sosirea toamnei și începutul culesului marilor recolte, unelte pentru prelucrarea cerealelor, piuă, barniță, oloiniță, covadă, trâmboi, Piu pentru mac, măsură pentru lichide. Sosirea iernii este însoțită de trecerea la activități gospodărești de interior, prelucrarea firelor și fibrelor textile, confecționarea îmbrăcămintei. Dar mai ales de întregul corteciu de datin, de la Crăciun la anul nou și terminând cu Bogoteaza. Țesutul. Furcă pentru tors, harnică, fus, cheptănuși, foșălăi. Roată de tors, război de țesut. Iar pe pereți, diverse scoarțe. Sucală, vârtelință, textile tradiționale. 
o frumoasă sane pentru transport persoane. În curț vedem capra, calul, ursul, mărși din colecția Nicolae Popa din Târpești, acestea folosind toba, harapnicul și buhaiul, marcând cortegiul tradițiilor de anul nou, în general obiceiuri precreștine, agrare și pastorale. Admirăm pe manechine frumoase piese ale portului popular, femeiesc și bărbătesc. Remarcăm bundițele sau cheptarele, foarte bogat decorate. Cel mai vestit centru de cojocărie din zona Neamț a fost la Ghindăoan, unde a lucrat meșterul Mihai Vărvarei. Lângă bundițe sunt sumane, haine țărănești lungi făcute din pânură sau din postav gros, uneori bogat decorate. Vestite sunt sumanele de la Trfești Neamț, unice, vechi de peste 100 de ani, a căror meșteșug însă a dispărut.